నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మే ఎస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రోడ్డు ప్రమాదాలను యాభై శాతానికి తగ్గించాలి రోడ్డు సేఫ్టీ సమీక్ష సమావేశంలో కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ పెళ్లి చేసుకుంటారని నమ్మించే ఐదు లక్షలు బంగారం కాజేసిన ఘరానా మోసగాడ్ న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడతానంటున్న బాధితురాలు ద్విచక్ర వాహనదారులందరూ హెల్మెట్ ధరించాల్సిందే గాజువాక్ లో హెల్మెట్లతో మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు వ్యవసాయ రంగంలోనూ డబుల్ డిజిట్ వృద్ధి రేటు సాధించాలి ఆత్మా గవర్నింగ్ బాడీ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆదేశం ఈ వేసవి సీజన్ లో రోడ్డు ప్రమాదాలను యాభై శాతం తగ్గించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం అవసరమైన కార్యాచరణను రూపొందించింది కలెక్టరేట్ లో జరిగిన రోడ్డు సేఫ్టీ కమిటీ సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మృతుల సంఖ్య తగ్గుతున్నప్పటికీ ద్విచక్ర వాహనాల ప్రమాదాలు పెరగడం పట్ల కమిటీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది కలెక్టరేట్ లో జరిగిన రోడ్డు సేఫ్టీ కమిటీ సమావేశంపై రిపోర్ట్ రోడ్డు ప్రమాదాలను యాభై శాతం తగ్గించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇచ్చిన ఆదేశాలను అమలు చేసేందుకు జిల్లా స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున కృషి జరుగుతోంది గతేడదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం మృతుల సంఖ్య తగ్గినప్పటికీ పెరుగుతున్న ద్విచక్ర వాహనాల సంఖ్యకు అనుగుణంగానే ప్రమాదాలు కూడా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి దీన్ని నియంత్రించేందుకు వాహనం నడిపే వారితో పాటు వెనుక కూర్చునే వారికి కూడా హెల్మెట్ తప్పనిసరి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆదేశించారు జాతీయ రహదారితో పాటు రాష్ట పంచాయతీ రహదారుల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని ఆదేశించారు అతివేగాన్ని నిరోధించడం స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఏర్పాటు సిగ్నల్ లైట్లు తదితర అంశాలపై ఈ సమావేశంలో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అమలు చేసేందుకు ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు ప్రతి ఏటాలాగే ఈ ఏడాది కూడా రాష్ట ప్రభుత్వం జిల్లాకు పది కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసిందని కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు వీటిని ఆయా శాఖలు సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలని కోరారు ప్రమాదాలు జరగకుండా పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు ఈ ఏడాది జనవరి ఫిబ్రవరి నెలలో రోడ్డు ప్రమాదాలు మృతుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పట్టింది జాతీయ రహదారిలో గతేడాది అరవై ఎనిమిది మంది చనిపోయారు ఈ ఏడాది ఈ సంఖ్య సగానికి తగ్గించేందుకు కృషి చేయాలని రోడ్డు సేఫ్టీ కమిటీ సమావేశం నిర్ణయించింది ఆన్లైన్ మ్యారేజ్ బ్యూరోలో తప్పుడు ప్రొఫైల్ ఇచ్చే ఓ యువతిని మోసగించిన ఘరానా మోసగాడి ఊతంత విధి పెళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలున్న ఓ వ్యక్తి తప్పుడు ప్రొఫైల్ తో ఘరానా మోసానికి పాల్పడ్డాడు ఇతని ఉచ్చులో పడిన ఓ యువతి నుంచి పదమూడు తూరాల బంగారు వస్తువులు ఐదు లక్షల నగదుతో పారని అయ్యాడు పోలీసులు ఇతనికి అరదడ్డాలు వేసినా బాధితురాలు మాత్రం తనకు రావాల్సిన నగదు కోసం పోరాడుతోంది వివరాల్లోకి వెళ్తే తిరుపతి నుంచి విశాఖపట్నానికి ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్న అర్చన అనే యువతి బదిలీపై వచ్చింది తల్లి చనిపోవడంతో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్ మ్యారేజ్ బ్యూరోను ఆశ్రయించింది అగ్నంపూడ్కి చెందిన సంతోష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ప్రొఫైల్ చూసి ఇష్టపడింది అతన్ని ఆన్లైన్ లో సంప్రదింపులు జరిపింది అయితే తప్పుడు ప్రొఫైల్ పెట్టిన సంతోష్ కుమార్ తనకు పెళ్లి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న విషయాన్ని మరుగున పెట్టి అర్చనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించాడు అతని వలలో చిక్కుకున్న అర్చన ఐదు లక్షల రూపాయలు నగదు ఇచ్చింది తాను లేని సమయంలో తన గదిలోకి ప్రవేశించి పదమూడు తులాల బంగారు వస్తువులు సంతోష్ కుమార్ అపహరించుకుపోయాడు దీంతో ఇతని కోసం ఆరాతీయగా అసలు విషయం వెలుగు చూసింది బాధితురాలు ఐదువాను ఆశ్రయించింది నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఫిర్యాదు చేయడంతో సంతోష్ కుమార్ ను అరెస్టు చేశారు 
అయితే తనకు జరిగిన మోసం మరెవరికీ జరగకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే తాను మీడియా ముందుకు వచ్చారని అర్చన చెబుతోంది తనకు రావాల్సిన ఐదు లక్షలు బంగారు వస్తువులు ఇచ్చే వరకు పోరాడతానని తెలిపింది వాడొక బ్రోకర్ వెదవని వాడొక దొంగ వెదవని నాకు తర్వాత అర్థమైంది వాడు అందులో కూడా ఫేక్ ప్రొఫైల్ వాడు సొంత ఊరు కానీ సొంత పేరు కానీ ఏది పెట్టకుండా ఫేక్ ప్రొఫైల్ పెట్టి చీట్ చేశాడు వాడి పేరు సంతోష్ కుమార్ జి వాళ్ళ ఊరి అగనంపూడి వాళ్ళ అమ్మ దుబాయ్లో ఉంటుంది వాడు ఇక్కడ అమ్మాయిల్ని దుబాయ్కి పంపిస్తాడు అనమాట వాడు ఇలాగే ఎంతో మందిని మోసం చేశాడు ఆ తర్వాత ఏమో పెళ్లి చేసుకుంటాం కదా మరి ఎలాగో మా అమ్మ వచ్చాక చెప్దాము ఈలోగా అక్కడ ఎక్కడో సైట్లు ఉన్నాయి ఈ సైట్ వేద్దామని చెప్పేసి నా దగ్గర ఒక ఐదు లక్షల రూపాయలు అమౌంట్ కూడా తీసుకున్నాడు నేను ఆ డబ్బుల గురించి తర్వాత నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే వీడు ఒక వెదవని తెలిసింది ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ ఆవిడేమో నేను వాళ్ళ ఆవిడని కాదు వాళ్ళ చెల్లిని అని చెప్పింది వాడికి ఆల్రెడీ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు వాడు వృత్తే ఇదంట అమ్మాయిలతో చాటింగ్ చేయడము ఇలా చాలా మందిని మోసం చేశాడంట ఆ తర్వాత నేను డబ్బుల గురించి నగల గురించి అడిగితే మొదట్లో ఇస్తానన్నాడు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే నన్ను నేను వాళ్ళ అమ్మగారు వస్తారు అప్పుడు మాట్లాడదాము మా అమ్మ ఇక్కడ లేదు కదా దుబాయ్లో ఉంది కదా అని చెప్పాడు ఈ లోగే తను చేయవలసింది చేసేసాడు మా వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదండి నేను ఇంకా చెప్పలేదు చెప్పు చెప్తామని టైంకి రెండు విషయాలు జరిగిపోయాయి అనమాట నన్ను ఎవరు ఏమీ చేయలేరు పోలీసు వాళ్ళు కాదు కదా ఎవరు ఏమీ చేయలేరు అని చెప్పి ప్రతిసారి నన్ను బెదిరించేవాడండి అయితే మొత్తం అంతా అయిపోయేటప్పుడు చూసుకునేటప్పటికి ఆడికి ఆల్రెడీ పెళ్ళే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అలాగే ఈ అమ్మాయి డబ్బు కోసం బంగారం కోసం వాడు ట్రాప్ చేయటం జరిగింది చాలామంది అమ్మాయిల దగ్గర అలాగే మోసం చేశాడు అలాగే ఇంకొక అమ్మాయి ఎవరు కూడా ఇలా మోసపోకుండా ఈ అమ్మాయి ధైర్యంగా బయటకు వచ్చి నాకు జరిగిన మోటార్ సైకిల్ పై వెళ్లే వారంతా హెల్మెట్ ను తప్పనిసరిగా ధరించాలని కోరుతూ గాజువాక ట్రాఫిక్ పోలీసులు మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు గాజువాక ట్రాఫిక్ సీఐ మురళి నేతృత్వంలో ఈ ర్యాలీ కొనసాగింది మోటార్ సైకిల్ నడిపే వ్యక్తితో పాటు వెనక కూర్చునే వారు కూడా హెల్మెట్లు ధరించాలని ఆయన కోరారు ఇటీవల ద్విచక్ర వాహన ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నందున ప్రభుత్వం హెల్మెట్లపై దృష్టి సారించిందని అన్నారు ప్రజల్లో విస్తృతమైన చైతన్యం కల్పించడం కోసం ఈ ర్యాలీ నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా టూ వీలర్ మీద వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అంటే టూ వీలర్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ టూ నాట్ ఫర్ టూ మీని అంటే టూ వీలర్ ఇద్దరు కొరకే ఆ టూ వీలర్ మీద ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రతి ఇద్దరు కూడా అంటే రైడరు పిలియన్ రైడ్ ఇద్దరు కూడా హెల్మెట్ ధరించాలి విధిగా దానివల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏమిటి అంటే మీరు హెల్మెట్ ధరిస్తే అది మీ ప్రాణానికి రక్షణ అలాగే మీ వెనకాదలు కూర్చున్న వ్యక్తులకు ప్రాణానికి రక్షణ మా గాజువాక ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారిది అలాగే విశాఖపట్నం సిటీ పోలీస్ వారిది కమిషనర్ సార్ తాలూకు ఉత్తర్వుల ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తులకు ప్రాణం చాలా విలువైంది ఇటువంటి విలువైన ప్రాణం రోడ్డు యాక్సిడెంట్ దృష్ట్యా అండ్ ఇంజురీస్ జరిగి చనిపోతున్నారు ఆ విధంగా చనిపోకూడదు కాబట్టి అందులో టూ వీలర్ వాళ్ళు ఎక్కువగా చనిపోతున్నారు కనుక ఈ టూ వీలర్ మీద ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా విధిగా హెల్మెట్ ధరించినట్లయితే ఆ అవేర్నెస్ వచ్చినట్టయితే కొన్నైనా ప్రాణాలను మనం కాపాడగలిగిన వాళ్ళు అవుతాము కొన్ని కుటుంబాల తాలూకా గ్రాఫ్నైనా మనం పడుకోకుండా చూడగలుగుతాము ఈ ముఖ్య ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి వారి వెనకాల కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా హెల్మెట్ ధరించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసాం ఫాలోడ్ పై ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెల్మెట్ విధిగా రైడ్ను క్లియర్ రైడ్ను ధరించిన పక్షం వారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు కలిపి సర్వీస్ ఛార్జెస్ కలిపి వంద రూపాయల రూపాయలు వాళ్ళకి కాంపౌండింగ్ చేయబడుతుంది ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కన్నా విశాఖ జిల్లాలో వ్యవసాయం దాని అనుబంధ శాఖల అభివృద్ధికి అవసరమైన నిధులను యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు కలెక్టరేట్ లో జరిగిన వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ గవర్నింగ్ బాడీ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు సీఎం ఆదేశాల మేరకు వ్యవసాయాన్ని దాని అనుబంధ శాఖల్లో కూడా డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ సాధించేందుకు కృషి చేయాలని ఆదేశించారు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోటి ఇరవై ఏడు లక్షలు ప్రతిపాదనలు పంపగా యాభై ఆరు లక్షలు ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిందన్నారు వచ్చే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల్లో పదహారు వందల యాభై మూడు యూనిట్లు నెలకొల్పేందుకు కోటి నలభై ఐదు లక్షల ప్రతిపాదనలు పంపించినట్లు చెప్పారు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో రాజ్మా రాగి నైజర్ గోధుమ వేరుశనగ జొన్న తదితర వాణిజ్య పంటలకు సంబంధించిన వివరాలను వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జోగునాయుడు వెల్లడించారు ఈ సమావేశంలో ఆత్మ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ సిహెచ్ అప్పలస్వామి జేసీ రెండు డాక్టర్ సిరి వ్యవసాయ శాఖ జేడి డాక్టర్ శివప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్
नगर कॉर्पोरेट आस्पत्र नरका चूपना रोग पीलचुपी कॉर्पोरेट आस्पत्र सवर वे आर्के आस्पत्र में भद्रपरची मृतदेह की चीम पटे गुर्तपटन मारपोई याजमा निर्लक्ष्य कारणमंटू बंधु आस्पति वोलन दिगार दी तो अब उधृत परस्थित नेको आस्पति वैद्य क्षमापण चपड़ों विवाद सर्दमें केरलक चशिधर नायर अने व्यक्ति नगर में ओ प्रवेट कॉर्पोरेट आस्पति में चिकित्स पुत आदिव सायंत्र मरणचा अच्छे बंधुंत केरला वाल वो वे सर की आलस्य शवा गाजुआ कॉनी आर्के हास्पल्ल मारचुरी गद्रपरचार फ्रीजर को रोजुक मूड वेल अद्दे चप्पा माटडकोनी आदव रात्रि तुम गंटल समय में भद्रपरचार अच्छे फ्रीजर सर पनी चेक तो सोमवार उदया मृतदेहा चीमल पटे गुर्त पटने मारी आस्पति सिबंदी निर्लक्ष्य वे इला जू बांधु आंदोलन को दिगार दी तो सिबंदी स्पंदी अपड़कू चीमल मंद जल्ली चेत दुलपेको रोजुक मूड वेल अंटू इलाटनी बंधु सिबंदी पेविचक पड़ा दी तो अब गंदरगोल परस्थित ने इंत हास्पल वैद्यु बंधु क्षमापण चपार याजमा तो फोन सर्दी चपे विफल यत्न चार अनपी बंधु ससमीरा अंत आस्पति वे आंदोलन को दिगार याजमा निर्लख्य पालट शापंग मारीदू बंधु वापार चवरक वैद्य वी क्षमापण चपड़ों बंधु शांति रोजुक मूड वेलकोनी चीमल पट शवा तम को अगर आंदोलन व्यक्त फ्रीजर खाली बुक्त जरूरी बुक्त तरह अंबल बोर्ड मेदर फ्रीजर फ्रीजर बार टेक्नीशियन निर्णय रात्रि तुम्हारे शशिधर आने पे शशिधर तरह डबूल मृतदेहा आवेदन व्यक्त चवरक वैद्य वी क्षमापण चपड़ों बंधु शांति इट पथि मरवर की राकूदी आवेदन चार आटो लाइफ टैक्स इच्छे प्रतिपादन विरमितुवान आटो रिक्षा कार्मिक संघ आध्न जीवीएमसी गांधी विग्रह मित्र धर्ना निर्वहितर अन कलेक्टर विनती पत्रा समर्पार पेत डीजिल पेट्रोल धरल तो रवाना रंग तीव्र इबरी यूनियन प्रधान कार्यदर्शि रेहमा अ यह नेपथ्य आटोल पै लाइफ टैक्स राष्ट्र प्रभुत्म प्रयत्ना विरमितुवाल डीजिल धरल जीएसटी पैधरावाल फिटेस्ट रोज के अपराध दृश्य 
ఎవరైనా ఫిట్నెస్ కెళ్తే ఈరోజు కనీసం ఇరవై మూడు వేల రూపాయలు కడితే కానీ ఆ ఫిట్నెస్ అయ్యే పరిస్థితి అనేది లేదు కాబట్టి దీన్ని కూడా తొందరగా రద్దు చేయాలని మా రవాణా శాఖ మినిస్టర్ గారు చెబుతున్నారు ఆటో లైఫ్ ట్యాక్ తీసుకొస్తాం అనేది అంటున్నారు పర్యావరణ పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని విజయ్ నిర్మాణ కంపెనీ అధినేత విజయ్ కుమార్ అన్నారు ప్రపంచ పిచ్చుకల పరిరక్షణ దినోత్సవం సందర్భంగా పలు గ్రంథాలయంలో పిచ్చుకలను కాపాడుకుందాం వాటి సంతతి పెరిగేందుకు కృషి చేద్దామన్న నినాదంతో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మట్టితో తయారు చేసిన పిచ్చుక గూళ్లను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రామ్ గోపాల్ రాంబాబు ఉషా గజపతి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు పరిరక్షించుకుని పాత మన ప్రకృతిలో సమతుల్యాన్ని పాటిస్తూ చేయటానికి కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దీన్ని ఆల్రెడీ ఒక మూడు వేల అంకుల వరకు దీన్ని అందరికీ సప్లై చేయడం జరిగింది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మేము దాదాపు ఒక వంద ఎకరాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ స్కూల్ అని చెప్పి ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము అది ఏప్రిల్ పదిహేను నుంచి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తాం అక్కడ ఇందులో ఎందువల్ల అంటేది రోడ్డు ప్రమాదాలను యాభై శాతానికి తగ్గించాలి రోడ్డు సేఫ్టీ సమీక్ష సమావేశంలో కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ పెళ్లి చేసుకుంటారని నమ్మించే ఐదు లక్షలు బంగారం కాజేసిన ఖరానా మోసగాడ్ న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడతానంటున్న బాధితురాలు ద్విచక్ర వాహనదారులందరూ హెల్మెట్ ధరించాల్సిందే గాజువాక్ లో హెల్మెట్లతో మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు వ్యవసాయ రంగంలోనూ డబుల్ డిజిట్ వృద్ధి రేటు సాధించాలి ఆత్మ గవర్నింగ్ బాడీ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆదేశం